안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 여러분은 어느 시대의 역사를 좋아하세요? 저는 굉장히 의외로 인류가 맘먹스대를 잡으면서 만화고기 먹고 살던 석기시대를 굉장히 좋아합니다 근데 제가 석기시대 좋아한다고 해서 지금 석기시대 강의를 해드리겠습니다 하면 은 구독 취소하실 분들이 굉장히 많겠죠 그래서 오늘은 석기시대 강의 대신에 석기시대를 연구하는 과정에서 일어났던 월드클래스 레전드급 해프닝을 소개해드리도록 하겠습니다 기원전 300만 년전 생긴 건 원숭이랑 또이또이하지만 능지가 원숭이보다는 개미 오줌만큼은 더 높았던 오스트랄로피테쿠스라는 종족이 살고 있었습니다. 이들 무리 중에서 와꾸가 빠가지고 무리에서 도태 직전이었던 오붕이가 살고 있었죠. 오붕이는 마지막 희망으로 당시 무리에서 가장 예뻤던 오치녀에게 고백 공격을 가했습니다만 오치녀는 고백을 무참히 거절했죠. 오붕이는 따흐흑 하면서 옆에 있는 짱뚜를 주서다가 바위에 집어던졌습니다. 그러자 짱돌이 바위에 맞고 두 갈래로 쪼개졌죠. 오붕이는 이 짱돌을 주워서 봤습니다. 보니까 바위에 때려서 떼어진 면이 굉장히 뾰족했죠. 바로 돌끼리 부딪혀서 떼어서 만드는 떼석이의 등장이었습니다. 오붕이는 이렇게 만들어진 돌칼을 나무 몽둥이에 묶어가지고 전설의 아이템으로 만들어냈습니다. 바로 아슐리안형 주먹도끼였죠. 오붕이는 곧장 이 전설템을 무리로 들고 가서 당시 오치녀가 좋아하고 있던 오인사를 죽창내버렸습니다. 이렇게 해서 댄석기를 사용하는 구석기 시대가 시작이 되었죠. 근데 댄석기를 수백만 년 동안 쓰다 보니까 돌끼리 부딪혀가지고 템을 만들기에는 이게 실패 확률이 너무 높아 돌끼리 부딪혀서 만들다가 템이 박살나는 경우도 있잖아요. 그래서 이걸 갈아보면 어떨까 해가지고 돌을 한번 갈아봤습니다. 그랬더니 훨씬 더 뾰족하게 나왔고 강화에 실패해서 템이 깨질 확률도 줄어들었죠. 이렇게 해서 간석기가 등장됐고요. 간석기와 동시에 신석기 시대가 시작이 되었죠. 이렇게 석기 시대는 구석기, 신석기 시대로 나뉩니다. 그리고 수많은 세월이 흐른 뒤 근대의 고고학과 인류학, 역사학이 발전하면서 이들 유물들이 출토되어 가지고 재가치를 받을 수가 있었죠. 그런데 근대에 이러한 역사, 고고학, 인류학이랑 동시에 발흥된 게 뭐가 있죠? 바로 민족주의입니다. 우리 민족은 뭐를 잘한다? 다른 민족에 비해서 뭐가 낫다? 를 넘어서 우리 민족은 세계에서 제일 위대하며 다른 민족은 살 가치가 없다까지 나왔죠. 당연히 민족주의의 역사학이나 고고학, 인류학이 영향을 받을 수밖에 없었어요. 이건 우리나라도 예외가 아닙니다. 한국인이라면 당연하게도 단군 할아버지 시절부터 이어져 오던 반만 년 오래된 역사에 자부심 느끼지 않습니까? 여기서 더 엇나가면 환바되는 거고. 그럼 결국 각 나라별로 이런 부심을 부릴 수밖에 없죠. 우리나라의 역사가 이렇게 오래되었습니다. 우리나라는 니네 나라보다 훨씬 더 오래됐거든? 그래 지금도 그러하지만 각 나라별로 이 구석기 시대가 있었느냐 없었느냐는 정말 고고학, 인류학, 역사학적으로 굉장히 큰 떡밥입니다. 그 나라 그 지역에 얼마나 오래전부터 역사가 존재했느냐라는 걸 반증하는 자료이니까요. 그래서 구석기 시대에 역사가 없었던 나라들은 은연 중에 무시를 많이 당한 중이에요. 그리고 원래 서양에서는 오리엔탈리즘적인 문화 때문에 은근히 동양을 무시하고 깔보는 경향이 있거든요. 그 지금도 그러합니다. 그리고 실제로 2차 세계대전기까지는 전 세계적인 고고학, 인류학적인 정설은 동아시아에는 구석기 시대가 없었다가 정설이었습니다. 이 때문에 아까 전에 설명했던 오리엔탈리즘적인 문화에 더해져가지고 약간 구석기 시대도 없었던 뉴비들이라는 식으로 무시하는 경향이 있었죠. 물론 아예 가능성이 없었던 건 아닙니다. 1946년 이와주쿠에서 기원전 10만 년에 제작된 흑요석 돌칼이 발견되었기 때문이죠. 댄석기 제작 방식으로 제작이 되어져가지고 구석기 유물은 분명 있는데요. 연대 측정상 구석기도 전기 구석기랑 후기 구석기로 나뉘는데 후기 구석기로 분류가 되었어요. 그리고 어째서인지 세계 학회에서는 암튼 후기 구석기니까 구석기 시대 아니야. 응 암튼 아니야. 이런 반응이었습니다. 게다가 일본인들은 이런 세계 학회의 반응에 적극 나서도 모자랄 판국에 무슨 뭐 천황 이전의 역사는 없다느니 하면서 유사 창조론 비슷한 거 들고 와가지고 구석기 시대 연구론을 방해하기까지 했어요. 그래서 유물의 최초 발견자였던 아이자와 다다이로 역시 훈장을 받지는 못할 망정 사기꾼으로 몰리면서 곤욕을 치러야 되었습니다. 결국 일본의 이러한 등신짓거리로 인해가지고 이와주쿠 유적이 물론 후기 구석기 유적이긴 하지만 어쨌든 일본이 구석기 시대 역사 보유국으로 인정받는 것은 그로부터 한참이 지난 뒤였으니 1970년대까지는 일본의 구석기 시대가 없었다라는 것이 당연히 정설이었습니다. 동아시아를 포함해서도 말이죠. 그런데 난데없이 한국에서 사건이 터져버리고 맙니다. 고고학을 전공한 주한미군 한국인 여자친구를 데리고 낚시 데이트를 하려고 경기 연천 전곡리의 한 내과에 자리를 잡았습니다. 디딤돌을 찾으려고 내과에 돌돌을 갔다가 주섬주섬 주워왔는데요. 아니 이게 뭐야? 이것은 오붕이가 만든 전설의 아이템. 그것도 플러스 
명 아이템 전공 리안형 주먹도끼라고 불리는 아슐리안형 주먹도끼를 발견한 거죠. 이거 구석기가 아니라고 할 수가 없었던 게이 아슐리안형 주먹도끼는 전기 구석기를 대표하는 전투력 측정기스러운 유물로서 활약했기 때문에 전기 구석기 유적이라고 하면 거의 100% 확률로 출토가 되는 유물이었기 때문이죠. 세계 학회에서는 그 즉시 동아시아에서는 구석기가 없었다라는 내용을 파기하고 급하게 교과서를 수정해가지고 한국에서만 구석기 시대가 있었다라고 수정하게 됩니다. 그리고 뒤늦게 한반도에서 예전에 일제시대 때 발견된 신석기 시대 유물들을 재조사하기 시작했는데요. 결과는 더더욱 충격적이었습니다. 일제시대 때 한반도에서 발굴됐던 신석기 시대의 유물들조차도 재조사 결과 많은 수가 사실은 구석기 시대의 유물이었던 거죠. 일제가 너무 대충 조사해가지고 설마 미개한 조선인들이 구석기 시대의 역사를 가지고 있겠어? 라는 생각에 그냥 신석기로 대충 판명해버리고 학계에다가 발표한 케이스였죠. 결국 한국은 당당하게 동아시아에서 유일한 전기 구석기, 후기 구석기를 할것 없이 구석기 시대의 역사 보유국으로서 우뚝 설수 있었습니다. 그래서 세계 학회에 한국인들이 가면 은 어깨 빡 피고 국뽕 한 사발 딱 빨고 그러고 다닐 수 있었죠. 반대로 세계 학회에서는 일본한테 야유를 보냈습니다. 일본이 일제시대 때 한반도의 인물들을 대충 조사했기 때문에 세계는 일본의 고고학회를 모질이 취급을 했던 거예요. 더불어서 일본인들은 한국도 가지고 있는 구석기 유물을 우리는 아직까지 발견을 못했다는 라 엄청난 열등감이 휩싸여가지고 그냥 막 하얗게 태워버렸어요. 아니 난참 이게 아까 유사창조는 들이밀면서 구석기 시대 부정하던 양반들은 다 어디로 갔대? 전왕 이전의 역사는 없다. 어쨌든 이때부터 일본인들은 한국 한번 이겨보겠다고 구석기 시대 유물을 드래곤볼 찾듯이 찾아 나섰습니다. 그러나 일본 전국을 수소문하고 다녀도 온갖 해변가는 해변가는 다 삽질을 해봐도 전기 구석기 시대 유물은 나오지도 않았습니다. 하지만 이때 샛별처럼 구세주가 나타났죠. 1981년 후지모라 신인치라는 한 아마추어 고고학자가 4만 년 전에 후기 구석기 유물을 발견했다고 발표했습니다. 일본 학계는 술렁했죠. 그리고 그는 연이어서 20만 년전 유물, 심지어 70만 년, 80만 년전 유물을 발견했다고 발표했습니다. 이로써 후지모라는 일본의 유명 인사 겸, 아니 전 세계적인 유명 인사 겸 일본의 엄청난 국민 영웅으로서 떠올랐죠. 일본의 역사는 단숨에 기원전 80만 년 전까지 가버려 심지어 후진문화의 연구를 토대로 세계학회에서는 일본이 동아시아의 구석기 문명을 퍼뜨린 최초의 발음지가 아닌가라는 연구를 진지하게 진행했을 정도예요. 근데 갑자기 일본의 고고학자들도 아니고 기자 몇 명이 후진문화에게 의문을 표하기 시작했습니다. 왜냐면 후진문화가 발견한 유물들은 석연차는 점이 몇 가지 있었거든요. 첫 번째로 유물이 주로 화산지층에서 발견되었다는 거예요. 이 말은 구석기 시대 일본인들은 펄펄 끓는 용암 위에서 석기를 만드는 반제자 오크족이었다는 거예요. 두 번째는 후지무라가 발견했다는 유물들에서 마른 흙이 발견되었기 때문입니다. 자 비가 오면 은 땅이 그 수분을 흡수해가지고 위쪽은 햇볕 때문에 마르고 아래쪽은 촉촉하다는 게 기본적인 상식입니다. 그럼 팔수록 젖은 흙이 나오겠죠. 세 번째로 중요한 점은 이제까지 후진모라 이외에는 그 누구도 후진모라 비슷한 유물을 찾은 적이 없었기 때문입니다. 몇몇 기자들은 이런 후진모라의 석연 차는 점을 계속 해고 다녔고 그리고 대대적으로 기사를 쓰면서 후진모라에게 유물들에 대한 검증을 요구했고 일부 고고학들도 여기에 참여해가지고 후진모라를 향한 포문을 열었죠. 그러나 일본의 주류 고고학계 그리고 일본 국민들의 반응은 냉담했습니다. 감히 후지무라를 건드리다니 비국민이다! 신해! 심지어 후지무라에게 포문을 연 일부 기자들은 살해 협박까지 시달릴 정도로 고생을 많이 했고요. 결국 후지무라의 유물들에 대해서는 어떠한 검증조차도 이루어질 수가 없었습니다. 그리고 일본의 고고학계는 후지무라 수령님께서 하시는 말씀이라면 솔방울로 수류탄을 만든다고 해도 철석같이 믿어줄 정도로 후지무라의 개인 사이비 종교화가 되어버렸죠. 그러나 그가 20년 동안 출토하는 유물들에는 계속해서 석연차는 점이 발견되었고 기자들은 지속적으로 후지모라의 뒤를 쫓아다니면서 진실을 파헤치기 시작했습니다. 그리고 2000년 후지모라의 발굴팀 소속이었던 익명의 제보자가 기자들에게 후지모라의 유물들이 모두 조작되었다고 양심 선언을 하였습니다. 기자들은 곧바로 비밀리에 후지모라를 미행하기 시작했죠. 그리고 기자들은 후지모라가 조잡하게 만든 석기를 들고 몰래 해안가에 가서 땅을 판뒤그 석기를 묻고 다시 땅을 덮은 다음에 나오는 모습을 카메라로 촬영하게 되었죠. 근데 이거를 바로 언론에 공개했다가는 후진모라는 아니라고 발뺌을 할게 뻔하고 일본인들과 일본 고고학계한테 오히려 또다시 역풍을 맞아가지고 후진모라에 대한 어떠한 검증도 이루어지지 않을 게 뻔했으니까 이 보도를 유예하기로 합니다. 바로 후진모라가 자신이 묻은 이 유물을 발견했다고 발표하는 그 자리에서 폭로하기로 한 거죠. 
이윽고 후지모라는 자신이 또다시 전기 구석기 유물을 발견했다고 언론에 발표를 했습니다. 그리고 기자회견을 열었죠. 기자회견장에는 후진무라의 요청과는 달리 대형 TV 한 대가 놓여졌습니다. 그리고 후진무라가 자신이 유물을 발견했다고 브리핑을 끝내는 순간 대형 TV가 켜지고 후진무라가 유물을 가져와서 땅에 묻고 다시 덮는 모습의 영상이 재생되었죠. 그 즉시 기자회견장은 물론이거니와 일본 학회, 일본인들, 심지어 전세계 학회까지도 발칵 뒤집혔습니다. 세계 학회에서는 극대노해가지고 일본 학회에 당장 후진무라의 모든 유물들을 전수조사하지 않으면 전 세계 학회에서 퇴출시켜버리겠다는 통보를 날렸습니다. 물론 일본 고고학계가 후진무라의 개인적인 사이비 종교화가 되었어도 세계 학회에서 영구 제명당한다는 얘기는요. 밥줄이 끊기는 거였거든. 그래서 어쩔 수 없이 세계 학회의 요구를 받아들여서 후진무라의 유물들을 전수조사했죠. 그 결과는 충격적이었습니다. 후진무라는 20년 동안 단한 번의 진짜 유물도 출토한 적이 없었습니다. 그가 20년 동안 출토했다는 140여 점의 유물들은 모두 조잡하게 만들어진 가짜로 판명났죠. 심지어 까고 보니까 후진무라 발굴팀 거의 전부가 아마추어 고고학자는커녕 고고학 근처에도 못 가본 그냥 사기꾼 집단이었습니다. 일단 후진무라 사건은 여파가 어마어마했어요. 심지어 교과서마저도 전부 다 수거해서 사실은 일본의 전기 구석기 따위는 없었다라는 굉장히 암울한 내용으로 수정을 해야 됐었죠. 일본이 역사의 곡을 많이 하는 나라이긴 하는데요. 그거는 대부분 근대사를 역사의 곡했기 때문에 그냥 다른 나라도 그럴리 하면서 봐주는 거지. 이거는 전 세계적인 인류학, 고고학, 역사학에 지대한 영향을 미치는 부분이기 때문에 만약 이거 수정 안 하고 버텼다가는 일본은 전 세계로부터 쌍욕 먹고 나서 그냥 학회에서 퇴출당하는 엔딩만 기다리고 있을 뿐이라서 이렇게 수정할 수밖에 없었어요. 세계 학회에서도 후폭풍이 너무나 컸었습니다. 이전까지 진지하게 거론되어 오던 일본의 동아시아 구석기 문화 출발설도 전부 다 흑역사화돼서 폐기되었죠. 게다가 전 세계적인 학회에서 일본 연구자들에 대한 신뢰도가 땅에 떨어지게 되었어요. 그래서 지금도 일본에서 뭐 유물 출토했다고 하면은 와타시 구석기노 유물 출토했다 됐어. 응 주자. 아 진짜 이거는 연대 측정까지 끝났는데도 좀 믿어주라. 너 그럼 그거 한국 학자들한테 가가지고 이거 진짜 유물인지 아닌지 확인서 받아와. 이런 처지가 되어버렸습니다. 왜냐면 한국인들이랑 일본인들이랑 사이 안 좋은 거는 전 세계가 다 알고 있는 사실이고 특히 한국은 전기 구석기 시대의 역사 보유국이잖아. 따라서 일본 유물을 한국에서 어 이거 진짜다 라고 인정하는 거는 전 세계도 인정할 수 있으니까 이렇게 하라는 거였죠. 일본 학계에서도 이런 조치에 아무 말도 할수 없었습니다. 왜 그러냐면 은 비슷한 사건으로는 황우석 논문 조작 사건이 있었잖아요. 근데 이거는 우리나라의 학계에서 스스로 황우석이 논문을 조작했다는 사실을 밝혀내가지고 한국 학계가 자정 능력이 있다더라 라는 걸전 세계인들한테 보여줬잖아요. 그런데 일본은 아까도 말했다시피 후진문화에 대한 어떠한 검증조차도 제대로 실시한 적이 없고 후진문화를 그냥 무지성으로 빨아줬잖아요. 이 때문에 일본 학회의 책임이 굉장히 막중하고 전 세계인들의 입장으로서는 일본 학회에서는 자정 능력이 없다라고 보여졌기 때문이죠. 아니 그리고 생각해보세요. 1946년에 이와주쿠에서 진짜 구석기 시대 유물을 발견했던 아이자와는 사기꾼으로 몰고 갔으면서 정작 사기꾼이었던 후진마라는 진짜라면서 막 후항하고 빨아줬던 거 아니에요. 이 정도면 은 자정 능력 없는 거 맞지. 여튼 후진문화의 20년간의 주작질은 일본의 사실은 전기구석기 시대 따위는 없었다는 라 암분한 결말과 함께 일본 학계의 신뢰도 전체가 땅으로 떨어지는 폭망 엔딩으로서 끝나게 되었습니다. 그렇다면 이 사건 이후 후진문화는 어떻게 됐을까요? 주작이 밝혀지자 후진문화는 황급히 은퇴를 선언하고 정신병원에 입원해버렸습니다. 그리고 후진문화는 언론과 경찰에서 물어보는 모든 질문에 자신은 사실 허언증을 포함한 여러 정신병을 앓고 있는 환자이며 심신미약 상태에서 저지른 일이라고 항변했죠. 일본 국내에서도 이 사건을 뭐 오래 끌어봐야 나라 망신밖에 안 되니까 적당히 그냥 대충 덮어버렸습니다. 그래서 후진문화는 어떠한 처벌도 받지 않았죠. 그리고 현재는 그동안 벌어놓은 돈으로 연금까지 따박따박 타먹으면서 꼭 달달한 오 하면서 잘 먹고 잘 살고 있다고 합니다. 심지어 아직까지도 그의 유물이 진짜라고 주장하면서 후지모라를 추앙하는 일본인들도 소수 있다고 하니 아무튼 참 신기한 나라라니까